No, ma la sua interfaccia è sempre molto solare, determinata, molto calma. Qual è il tuo vero sentimento a 10 giorni dalla partenza per la tua prima Olimpiade? Io devo ancora realizzare completamente di dover andare alle Olimpiadi. Ancora oggi quando, quando vedo mh, le immagini in televisione del villaggio olimpico, di quelle che saranno le gare, ancora mh, devo capacitarmi che, che tra un po' sarò lì. Credo che quando prenderò l'aereo inizierò a prenderne veramente consapevolezza. E sono emozionatissima e non voglio immaginare come sarò quando, quando arriverò lì. Credo che eh, dovrò veramente cercare di, di rimanere molto calma e, e concentrata perché l'Olimpiade è sempre qualcosa di, di più grande, non ha niente a che fare con il campionato europeo, il campionato mondiale. Già quest'anno mi sono trovata eh, catapultata nel, veramente nel mondo dell'atletica con tutti questi eh, campionati che sono stati i campionati mondiali, i campionati europei, gli ultimi che ho fatto. Quindi concludere l'anno con questo appuntamento è, è veramente una grandissima emozione per me. Ti senti addosso un po' un certo tipo di responsabilità portando la maglia azzurra, essendo comunque un... un il protetutore del, di, 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 della barlettanità no? nel mondo? Beh, ehm, la responsabilità della maglia azzurra ce l'ho io come ce l'hanno tutti quanti gli atleti, è una responsabilità che comunque ti porta a, a dare in gara più del 100%. E... In più io porto anche la responsabilità sicuramente di essere barlettana ma in più eh, non prosecutrice di quello che ha fatto Menni assolutamente perché è un atleta inimitabile e non ci sarà mai nessuno come lui, eh, più che altro perché ci sono veramente tante persone, eh, tanti cittadini di Barletta che eh, sognano con me, eh, credono in quello che faccio, quindi mi dispiacerebbe troppo deluderli e questo mi, mi fa veramente dare il massimo in ogni mia gara. Oltre all'Olimpiade di quest'anno, di Rio, e del, del, dei mondiali del prossimo anno, qual è il tuo sogno nel cassetto? Beh, ehm, intanto il mio sogno nel cassetto era questa Olimpiade e si è realizzato. Eh, adesso più che sogni sono tutti obiettivi e sicuramente sto puntando all'Olimpiade che sarà tra quattro anni, eh, però non su 10.000 perché dall'anno prossimo iniziamo ad allungare le distanze e iniziamo ad andare sulla maratona. In bocca al lupo Veronica. Crepi, grazie. Veronica secondo me a Rio, come ha dichiarato anche lei, farà sicuramente una grandissima esperienza. Il suo obiettivo sicuramente saranno le Olimpiadi del 2020, quelle che si faranno a Tokyo, dove lei ha delle buone prospettive. Adesso secondo me Veronica deve sfruttare al massimo le sue capacità perché dopo questi piccoli infortuni che ha avuto che l'hanno bloccata almeno un paio d'anni finalmente ha i suoi grandi risultati perché nessuno immaginava che lei in così breve tempo, in un anno di tempo si è ripresa così alla grande e quindi ha fatto qualcosa di veramente molto favoloso e quindi le prospettive si, pre si presentano bene. Per Veronica che ci ha abituato a, a grandi rimonte, grandi conquiste e, quelle, e le Olimpiadi è una grande conquista, e probabilmente ce ne avremo anche delle altre. E credo che sia il miglior viatico per augurarle, anzi da sportivo, un grande in bocca al lupo per questa avventura e che sicuramente è positiva e porterà tanta promozione nel, nel nostro territorio. Ne abbiamo bisogno di Veronica e Matematista. La sua umiltà, ma la sua capacità.